Здарова, ребята, с вами Рима. Сегодня у нас очередная серия игры под названием Total War Rome 2. Ну и, как вы видите, мы здесь просто, я не знаю, в замешательстве. Я не знаю, как отбить эту гребаную атаку. Пожалуй, наверное, мы отдадим этот город. Да, сделаем автобой, не переживайте. В этой серии мы будем с вами развивать свой город, потому что мы поназахватывали разные земли. У нас есть очень много войска. Но, к сожалению, мы не можем удержать а, эти поселения, так как у нас проблемы с инфраструктурой. Экономика и вообще развитие всего этого дела нужно, нужно просто-напросто взять и начать сидеть, обороняться и, конечно же, развиваться. С другой стороны, эта гребаная легендарка, она сильно дебафит наш экономический потенциал. Ну вот, против этих, я думаю, мы сможем устоять. И я надеюсь на это дело. Давайте посмотрим. Вот эти вот чувачки, они, по идее... Не такие уж прям сильные, как э, нам подсказывают наши полководцы. 232 год до нашей эры. Битва Габала. Уже третья, либо четвертая битва за всю нашу компанию. Адраханские мятежники. Эх! Достали они нас уже, а? Да, это вот из-за того, что я не могу нормально, блин, удерживать свои поселения. Ничего, ладно, сейчас мы не будем ничего захватывать, мы даже некоторые сокращения сделаем для того, чтобы улучшить свои города, построить мож как можно больше храмов, а рынков и так далее. Блин, прикольная графика, да, такая отличная графика. Так, ну что ж, у нас есть толпа, толпу тогда отправим, наверное, на рынок сюда, да, пока что. Нашего полководца мы, наверное, выставим сюда. Эти гоплитов здесь вот. И вот эти вот ребятюли будут позади. Ну и, конечно же, нам надо обстреливать врагов. Нужно как-то что-то сделать с этим делом. Так, здесь фалангу врубаем. Здесь у нас фаланги нет. У нашего полководца, кстати, нет фаланги. Это очень плохо. А, ну что ж, поехали, поехали, поехали. Конечно же, они будут нашу полководца убивать, пытаться у генерала как можно быстрее забрать. Но ничего страшного. Так, топорники, топорник, восточные копейщики. А здесь у нас конные лучники. Ну и, собственно говоря, вражеский полководец, это его зовут Саргон. Его зовут Саргон. Саргонище. Пожалуй, надо топорника сюда отправим. Поехали. Поехали. Сейчас быстренько убьем вражеских лучников. Пошел обстрел. Пошел обстрел. Отлично. На нашего военачальника напали. Ничего страшного. Мы сейчас попытаемся убить этих лучников гребаных. А начальника нашего атакует. Щиты подняли, дебилы. Щиты подняли. Быстро, 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 быстро. Так. Пятерых всадников мы уже забрали. Отлично, 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 отлично. Так, и смотрим, с какой стороны они еще будут к нам идти. Они, по всей видимости... Только в одну сторону пойдут, да? Нет, смотрите, нет, нет, они идут сюда еще. Так, так. Смотрим, наблюдаем и наслаждаемся. Ух, как они обстреливают-то нас, а? Поехали. Вперед. Там главное, что полководца не убили. Так, лучники, вражку полководца убиваем. Лучник убьем вражку полководца. Здесь у нас еще и вражские лучники к нам подходят с этого фланга. Мы можем, в принципе, отправить толпу на того, чтобы э, расправиться с ними. Ну и, конечно же, наши простые лучники, восточные лучники, почему-то не могут справиться с этим делом. Так, метку выстрел включаем. Можем, в принципе, э, сделать тяжелый выстрел. Попытаться забрать как можно больше полка, ну, этих э, стражников полководца. Здесь мы пытаемся догнать. По крайней мере, мы их будем отгонять, отвлекать. Ну и у нас большие проблемы у нашего ребята полководца. Реально большие проблемы. Полководца назад. Самое главное, чтобы его не потерять. Тем временем мы убиваем вражку генерала. Пытаемся, по крайней мере, его убить. У него очень-очень хорошая знатная конница, которая... Ух, как он вылетел, видели, да? Вы это видели, ребята? Как он просто жестко вылетает. Ой, как хорошо, 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 хорошо. Еще чуть-чуть осталось, и он просто-напросто сбежит отсюда, и все. Так, бойцы встали сюда. Закрываем. 
Вражских лучников мы очень хорошо, так знаете э, Просто отогнали, очень хорошо отогнали Мы видим здесь э, Вражский генерал пытается догнать Нас с другой стороны Но мы, по всей видимости у него это не получится сделать Он хотел хитро сделать, но не получится Это очень хорошо Это очень хорошо Все, он пропадает полностью Переключаем свой огонь на другую сторону Отлично Прекрасно мы можем, в принципе, этих лучников еще забрать. Так, догнали их быстро. Догнали их быстро. Ой, как хорошо. Молодцы, 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 молодцы. Ребята, отправляем этих вторых. Толпу тоже отправляем. Так, так, так. Прекрасно. Рассредоточили свой огонь. Хотя, вернее, сосредоточили его в один. Так, отлично, топорников добиваем Наши ряды дрогнули Ну и, собственно говоря, нашего полководца сейчас тоже попытаются убить Мы можем, в принципе, знаете, что сделать? Мы сейчас отправим сюда лучников И с, с этой стороны не будет их обстреливать Хотя тоже, в принципе, не так уж важно Ой, как хорошо-то, а Как это хорошо выглядит На нахер хедшот получил, вы это видели? Еще хедшот получил Невероятные зрелища Ну, если, конечно, мы их будем обстреливать с этой стороны. Ладно, хорошо. Идем, идем, идем дальше. Так, нашу толпу уничтожили. Первый отряд у нас убегает. Здесь у нас просто невероятные потери. Ну и своими лучниками добиваем последних. А вот этих вот копейчиков, давайте, 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 восточных копейчиков добиваем полностью, полностью, полностью. Вперед, ребят, вперед, 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 вперед. Хорош, хорош, прекрасно. Все, это победа. Это победа. Это победа, господа. Все, встречаем вражеских лучников сюда. Все складывается в нашу пользу. Да, это победа. Это просто невероятная победа. Так, они уже, походу, обосрались, да? Ладно, давайте узнаем время. Уничтожен целый отряд. Так, они уничтожили нас отряд, наш, вернее, полностью. Сейчас мы их здесь перестреляем по-быстрому, и все, будет чики-поки. Хорош. Правда, у нас тоже есть потери. Восточные прашники, короче... Конечно, тоже хорошо против лучников. Все, добиваем их полностью. Давайте, ребят, догоняем, догоняем, догоняем их. Ну. Можем, в принципе, вот так вот сделать, чтобы они пешком их... Хотя пешком их нереально не догнать, конечно же. Я не знаю, достанут, нет они? Да, достают, ну, так себе. Можно, в принципе, уходить из боя. Это победа. Тяжелая, но победа. У нас было 1880, вернее, их было ровно 1000. Да, неграмотная атака была. Неграмотная. Кстати, у вражеского полководца такая довольно интересная конница, да? Знатный, знатная конница вроде бы так называлась. Знатная конница... Ну давай, давай, вставай. Отпускаем, брать в, в, в рабство никого не будем. Это не наш, как говорится. Так, у нас агент выздоровел. Прекрасно, давайте его сразу найдем. Агентушка здесь находится. Нам надо как-то свою агентуру тоже улучшить. Так, это у нас кто? Управление, это же у нас сановник, типа, да? Угу Ладно, давай, делай управление здесь тогда. Ну и начнем по ходу на Кавказе улучшать общественный порядок. Многие пишут, типа, оставь этих ребятюль, пока они полностью не улучшат свои эти, да, не наберут войска, и у нас общественный порядок будет улучшаться с каждым ходом. Ну, в принципе, тоже хорошо. Хотя... 
Блин, нам надо здесь как-то с общественным порядком делать. Смотрите, ребят, у нас два здания, которые влияют на общественный порядок. Это очень плохо. Либо сюда как-то сановников, что ли, отправить. Ладно, допустим. Мы сейчас начнем здесь строить все это дело. Общественный порядок. Так, это у нас доход от местной торговли. Опыт, налоговая ставка. Давайте вот здесь вот будем строить. Блин, здесь тоже нам надо селение построить. Но у нас уже нет денег. Уже нет денег. У нас получается доход за каждый ход 759. Это очень мало. Все-таки полководца надо здесь улучшить. И отправляем, наверное... Сейчас вот этих вот добьем по-быстрому. Мы можем, в принципе, целый стак здесь оставить. Пусть они пока улучшают себя. А, также можем улучшить свою конницу, наверное, да? Потратив все свои последние деньги. И отправить их сюда. Самое главное, чтобы эти, этот стак, который набирает войска, он не стал уходить в другие поселения в наши. Вот это самое главное. Понимаете? Ну что, ладно, придется нам пару ходов сдать, потом забрать тона, тона из обратно к себе. К сожалению, сразу это не получилось сделать. И сделать какую-нибудь высадку, не знаю, куда-нибудь врагам. Так, Кемерия. Кемерия, походу, голодает, у них нет никого. Царские скифы, кстати, с нами опять воюют, и они скоро к нам будут тоже высаживаться. Так, новая способность, авторитет, общий порядок, это провинция. Ух ты, чувак, ты прям плох, плох у нас, очень плохой. Что у нас вообще в семье происходит? 35% влияния. Ну, в принципе, не так уж хорошо. Надо держать хотя бы планку 50%. Ну что, давайте их добьем тогда. Автобой, автобой, автобой. Нет, автобой... Ну, давайте, ладно, сделаем автобой. Тяжелая победа. А нахер? Это просто невероятно. Чипуль, все. Отпускаем врагов. Так, это у нас Экур Закир. Экур Закир, кто такой у нас, кстати? Экур Закир это наш боец. Да ладно. Экур Закир. Давайте мы его улучшим в сторону. Так, авторитет как полководец. Стоимость набора отрядов минус 4%. Блин, было бы содержание, было бы отлично. Либо харизма заход. Давайте лучше ему, наверное, харизм хитрость, наверное, сделаем, да? Рвение, рвение, хитрость. Истинный воин. Давайте харизму заход ему сделаем. И здесь у нас получается традиции, лихие, мастера, засады. Боевой дух при, при осаде, засаде. Так, знатоки осадного дела позволяют строить средние осадные машины. Выстрел в минуту у всех осадных машин. Урон всех отрядов ближнего боя, урон всех отрядов ближнего боя. Так, это у нас безжалостные завоеватели. Боевых отрядов при сражении с войсками налетчиков плюс 6%, а через порядок за счет персонажа плюс 2%. Миротворцы. Слушай, а давайте миротворцев сделаем. <coughs> И на Кавказе их отправим сюда. О, видите, как вообще порядок начал улучшаться э, за того, что они присутствуют именно здесь. Слушайте, ребят, пожалуй, я, наверное, эти отряды объединю. Как раз у нас будет содержание получше. Ctrl-M. Объединяем их. И... Ну, можно, в принципе, вот так вот тоже делать. Хоп. Хоп. И этих распускаем. Все, теперь у нас доход 1200. Ход какой-то. Ход как... какой-то доход у нас будет. Так, прачников убираем. Они нам здесь не нужны. В принципе, тоже этих Ctrl-M объединяем. Здесь тоже убираем некоторых бойцов. Да, и киемирийского бойца тоже бы нам, конечно, стоило. Ладно, давай шпионскую сеть сделаем. И здесь у нас будет военная подготовка. Пусть они обучают наши войска. Еще раз пробежимся по... Так, враг отступает. Новый домочадец. Хитрость. Заменить нет... Место. Шанс ради вражеских агентов здесь у нас появляется. Давайте заменить сделаем. 
Ну и все. Ух, сегодня что-то у нас опять жарко. Блин, скорее бы уже сентябрь. Эй, мас, не надо сентябрь. Там школьные эти времена начинаются. Я просто, ребят, люблю прохладу. Хотя я родился в такой, знаете, в жаркой стране. Ну, я люблю, блин, когда дождь идет, когда немного пасмурно. Хотя это звучит очень, мне кажется, оскверняющие ваши чувства. Судя по тому, что в России происходило летом. Все хотят солнца, все хотят тепло, жару и так далее. Ну, в общем, я такой человек. Что они там? Будут сегодня ничего делать нам? Нет, только давайте... Все-таки нам надо этих агентов тоже себе переманить. Кстати, есть такая фишка. Когда ты переманиваешь агента вражского на свою сторону, то за их содержание ты не платишь ни, ни гроша. Ой-ой-ой-ой-ой, это очень плохо. Я зря сделал такое сокращение. Ой, как зря, ребятюли. У них есть лучники. У них есть конные лучники. И, блин, что-то мне захотелось в Mountain Blade поиграть. Пожалуй, мне кажется, следующая серия будет Mountain Blade, которую я буду записывать. Ладно, давайте тогда сделаем защиту еще раз. Небольшую защиту. Посмотрим. Блин, мне кажется, мы здесь не, не выиграем, потому что у них вот эти вот... <coughs> Прошу прощения, у них вот эти вот жесткие лучники. Я не знаю, я не помню, как их называют, но... Хотя ударная сила-то у них не такая уж прям хорошая. А орсы мятежники. Твою налево. Откуда они только и берутся, а? Аорсы-мятежники. Аорсы. Ага, вот они, наши ребятюли. Два отряда суда. Один отряд суды. Один отряд суда. Два отряда топорников. Мы можем, в принципе, здесь один сюда поставить. Здесь у нас на резерве будет второй отряд. Ну и там дальше больше посмотрим, что из этого получится. Этих бомжей суды отправим. Ну и наш козырь это наши лучники, господа. Сразу их выставляем в нужные места. И будем их обстреливать. Ну, сейчас посмотрим, что из этого получится. На что они способны, дорогие друзья. У, -у, -у, -у. У них получается только... О, я же своего полководца забыл. Хотя, в принципе, очень хорошо то, что я его там оставил. И что, я потом как-то спущусь вниз. Вниз спуститься не получится. Либо с этой стороны подойти... Блин, здесь вниз спуститься никак не получится. Давай, быстро сюда. Давай, 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 быстро, 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 быстро. Я не знаю, не успеют, не успеют. Походу, не успеют, наверное. Провести. А, у нас будет удар на конница. Это у нас катафракты. Царские катафракты. Они очень жесткие. Но они очень жесткие не при длительном бою, а при натиске. То есть удар, все. Там минус 50% отряда. Вот так вот они у нас выглядят. Невероятные зрелища. Они очень устрашающие. Про них очень много легенд, кстати, было. Написано. Не только про слонов. Не только про колесниц. Но и про этих ребят. Кстати, что-то мне захотелось за Египет поиграть тоже. Египет, ребята, это просто обалденно. Так, ладно. Армению надо все-таки добить. Хотя бы первую фазу наша компания закончит. Это малая победа. А там уже будет и большая победа. И захват всей я планеты. Да, у них очень такие хорошие... Ой-ой-ой-ой-ой. Так они со всех сторон идут, да? Нет. Пожалуй, я, наверное, не буду рисковать своим полководцем. Давайте назад. Назад его. Назад. Назад. Мы сегодня пойдем назад. Так. Сейчас будет обстрел. Ну, давайте. Степники с дротиками вперед. Пошла мазута. Ух, как прекрасно просто. Так, катафракты назад. А, что тут у нас получается? Лучники, конные лучники. Хорошо, сейчас мы быстренько избавимся от первых ребятюль. Так, юнш топорники, топорников начинаем шатать по-быстрому. Хотя, стоп, давайте, 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 по этим, по этим, по этим, по этим, ребятам, быстро работаем, 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 разворачиваемся и работаем быстро, я не знаю, будет эффективно не стрелять в такой-то позиции или нет, нам надо быстренько избавиться от их застрельщиков, потому что они сейчас будут просто безнаказанно обстреливать наши позиции, а это очень, очень даже нехорошо, кстати, мы можем, в принципе, поменять свои планы и начать уби э убивать вражского полководца, очень хорошая идея. Так, полководцу сюда ставим. Здесь у нас вроде бы позади нет никаких подстав. Это очень хорошо. Здесь наш 
пробивают, поэтому высылаем свои резервы. Ну и, собственно говоря, мы можем, в принципе, уже начинать а, убивать степных копейщиков своими горцами. Горцы, по идее, сейчас очень хорошо могут справиться. Мы можем, в принципе, выключить атаку в строю. И потихонечку начинать их шатать. Так, что тут у нас с полководцем? У полководца уже какие-то большие проблемы. Смотрите, ребята, у него вообще никого не осталось. И сейчас, по, по всей видимости, появится наше любимое сообщение. Вражский полководец умер. Да. да. Хорошо, приключаем к нашим старым друзьям. Начинаем их добивать. Толпу высылаем сюда. Пока здесь одних сюда оставляем. Ребят, давайте, давайте, давайте. Не тупите, не тупите. Ребятюли, не тупите. Ой-ой-ой-ой-ой, нас вот эти вот обстреливают. Нам надо вот этих вот решить. Давайте, 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 давайте. Быстро, ребята, решаем, 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 решаем. Так, так. Хорош, хорош. Отлично, отлично. Что там, наши ребята держатся, да, пока? Пока, по идее, должны держаться. Блин, они именно элитных лучников начинают добивать. Поэтому нам надо быстренько застрельщиков-то и шатнуть. Давайте быстренько вот этих вот быстро расстреляем. Так. Ну, оборона у нас пока происходит отлично. Лучники, ребята, все решают. Они, они, они все делают. Самое главное, уметь ими управлять. Так. Наши ряды дрогнули. <coughs> Кто там у нас дрогнул? Все, они сбежали, в принципе, да, отлично. Меняем позиции. Меняем свои цели. Начинаем убивать степных конных лучников, которые мы начинали в свое время шатать. Так, катафракты, катафрактов мы можем, в принципе, сейчас попытаться... Так, ладно, давайте толпу отправим сюда. Вперед, вперед, ребят, вперед, 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 вперед. Отлично, 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 отлично. Вот этих вот добиваем. Так, вот они, кстати, вражеские лучники к нам подходят. По всей видимости, у них закончились либо боеприпас, либо они выбрали цель именно наших ребят. Смотрите, мы можем одну из двух сделать. Либо пробить вот этот вот рубеж и пойти на, в обход. Либо как-то просто тупо стоять и оборонять все это дело, не знаю. Давайте, ребят, давайте посмотрим, что из этого получится. Ух, какая кровища просто. Да, все, они убегают. Они убегают. Мы, в принципе, пробили их. Добиваем их полностью. Меняем свои цели на вот этих вот ребят. Да, и это у нас победа. Очередная, господа, победа. Отправляем сюда свою полководство. Сейчас мы будем догонять вражеских лучников, которые находятся здесь. Степные лучники. По кому стреляют, интересно, не? Нам надо их с ними тоже разобраться срочно. Срочников. Смотри, один залп, минус 20 всадников. Прекрасно. Ну что, вы встали? Давайте сюда, быстренько встали. Так, полководцы сюда. Угу. Меняем цели. Так, ну и наши горцы, топорщики. Я не знаю, смогут ли они разобраться с этим, нет? Хорош. Прекрасно. Наши бегут с поля боя. Какой позор. Так, у нас там уже пробивают. Давайте, догоняем их с этой стороны. Не-не-не-не-не, лучники, 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 куда-куда пошли, дебилы, куда дебилы пошли. Давай сейчас быстренько своими мечниками их, ребята, перест... постреляем сначала в спины. В спины, ребят, сейчас будем их стрелять сначала, смотрите. Смотрите, какая краста, смотрите. Давайте, копия достали, дебилы. Копия достали. Опа! А это просто гребаная жесть, вы это видите? Еще? Еще залп. Давай, 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 давай. Все складывается в нашу пользу. А, все. Это все. Это победа. 
Все, отправляем полководца. Ну и, собственно говоря, добиваем этих дебилов. <coughs> Ром включим на всякий случай. Так, свежие, свежие, свежие. Я в курсе, я в курсе, что напали. Стоп, не стрелять. Вперед. Свежие атакуют нас тыла. Какие атакуют нас... А, здесь у нас, получается, они добивают. Хорошо, ничего страшного. Ну что, поехали. Это наш полковник, смотрите, впереди прям. Вот это гребаная жесть. Все, добиваем вас одних и вторых. Да, и у нас победа не за горами. Это победа. Все, добиваем. Всех добиваем. Просто берем всех, добиваем и все. Отлично. Отлично. Фух. Ну что ж, ребят. Сейчас пойду записывать Мантон Плэйт. Если честно, я вот прям что-то сегодня утром проснулся, 6 утра. Пробежечку сделал, пришел. Думаю, дай-ка посмотрим Викинг, э, этот, нападение викингов. Я же вот, типа, модификацию, но это официальное дополнение, Mountain Blade. Посмотрю, что там вообще. Потому что в прошлом году я пытался ее записывать, она у меня почему-то часто вылетала, там половина механики не работала. Потом посмотрел форумы, там уже все, оказывается, исправили, все делали. И отзывы даже э, от отрицательно превратились в очень положительные. Вот, правда, недавно отзывы. Поэтому игру, помимо того, что они делают Mountain Blade 2, Баннер Лорд, которого мы все с вами ждем А пока все это делают Я думаю, можно, в принципе, немного попроходить Первую часть с модификацией Викинг, да, мне кажется Прикольно было бы, если вы оцените Посмотрите следующее видео после Рим Total War, вот этого видео Там через час, оно через два часа выйдет Как вы увидите, если вы поставите Лайк этому, то я буду вам очень благодарен Ну а так, в общем я в курсе то, что нам надо экономику делать, я в курсе, что нужно все это дело восстанавливать, никуда сейчас не будем лезть, до тех пор, пока мы не построим нужные сооружения, которые нам позволят поправить нашу экономическую рентабельность, ну и вообще, и вообще с порядок, кстати, тоже надо улучшать, а для этого нужно нанимать новых агентов и так далее. Ну что ж, друзья, это была очередная серия Total War Rome 2, с вами был Римас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я вам желаю удачи, всем пока! До скорых встреч.